Bashi. Bashi. Ah, Sante ni sana. Ah, Sante ni sana. <laughs> ni mimi mpo kibuya. Kamina mwanda gaja. Tupo kama tupo. Lakini tulikuwepo koto kako. Nyamani nyamani kama mingoni. Wameamua kumalizana. Wasema wajawe na fraisha. Ila je uko tayari. <laughs> Yajayo ya na fraisha. Lakini je uko tayari. Ila kutoka ukubu mwa Afrika. Tunasema ya kwamba. Yajayo ya fraishi hata kidogo. Yajayo ya fraishi hata kidogo. Yajayo ya ta kushangaza. Yajayo ya fraishi ya ta kushangaza yajayo. Ya fraishi hata kidogo. Wahuthi watoto hawa au vijana wa Husseini Ali Huthi. Sawa so, mwasisi wa Huthi anaitwa Husseini Ali Huthi. Mm, ndio mwasisi wa Wahuthi. Wahuthi ni wabishi. Wahuthi ni watata. Kwa ujumla Yemeni kama Yemeni. Una, 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 wakati mwingine ili upige hatua lazima ujifanye mjinga. Wakati mwingine ili uendelee lazima ujifanye mjinga, ujishushe, ujifanye mpumbavu. Ndio utaendelea. Kwa wakati mwingine ili uendelee utakuwa bedui na roho ngumu. Kwa mafanikio wakati mwingine pia hayahitaji. Hayahitaji sana ujifanye wewe wote. Amina oh, muachia Mwenyezi Mungu. Amina muachia Mwenyezi Mungu. Na muachia Mwenyezi Mungu. Mungu amekuachia wewe. Mungu amekuachia wewe. Afu na mwachia mwenyezi mungu tenu. Kwe, 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 ukiwa mwaminifu sana, mafaniki utasikia kwa wengine. Mwami lakoko, mwari mwangu huyu, rawo minige, singe mwambi. Hmm. Singe mwambi. Alio kusema kwa mba, mafaniki watu wengi sana dunia. Asasana Afrika. Aise ma, mafanikio watu wengi sana Afrika. Yana mambo mambo yanahusiana sana na ushirikina. Mambo ya ushirikina. Lakini mimi nasema ili ufanikiwe eh, ili ufanikiwe wakati mwingine nataji uwe na roho ngumu. Sio mbaya, ngumu. Na uwe na misimamo. Misimamo hiyo Wakikisha unafanya jambo ambalo itakunufaisha wewe. Ila hutaipuka lawama. Hutaipuka lawama. Sasa wahuthi wanafadhiliwa na Irani. Lakini Irani siwa kila kitu wajufanya wahuthi. Masi wanapanga Irani. Apani. Na utafauti wa mfadhili mkubwa wahuthi ni Irani. Na wahuthi Wanasuma wao kama wao wanapambana dhidi ya Israeli. Unajua kila kitu kina sababu. Na kila mgogoro na wao duniani una sababu. Sasa vitu vingine ni sababu tu. Kwa uwendo wa Huthi wana mambo yao wataka kutekeleza. Kumbuka Yemen ni moja nchi maskini imekuwa vitani kwa miaka 20. Na Huthi wameingia madarakani 2014. Na raisi alikuwa madakani ndani ya Yemeni alikuwa na supportiwa na kungwa mkoo na marikani. Na sabi Arabia. Lakini raisi alikuwa madakani na Yemeni alisha kimbia mdamlefu sana. Kwa huthi ndo. Ndani ya Yemeni kwenye bado bado wa kujakaa sawa. Wawu kwa wawu tuna kujakaa sawa. Kwa huthi ndo viongozi. Wa huthi ndo na miliki lenchi. Ni wa huthi. Ndo wenye mamlaka juu ya watu ingini. Asa wahuthi wanasema wana 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 wanalipua meli wanashambulia Israeli wanakamata meli wanazamisha meli sio kujiuliza watu wanazamisha meli ni kama movie hivi kama movie lakini watu na ujasiri wa kuzamisha mpaka meli can you imagine watu wana ujasiri mpaka wa kuzamisha mpaka meli 
kupiga meli za watu wengine kulipua meli za watu wengine wao wanakuambia wanafanya vile kwa sababu ya Israeli wanataka Israeli yache kuua watu sio kuwa na tia ndani ya Gaza Israeli yache kuonyesha wa Palestina Israeli ikabizi maeneo yote ambayo imechukua kindava kwa wa Palestina Israeli yani una yani maana ni kwamba kumbuka uchumi wa dunia ume umeyumba ume, ume uchumi wa dunia umeyumba unaweza kuyumba 2019 2019 na uchumi wa dunia ulianza kuyumba sababu ya covid 19 ugonjwa ambao ulitengenezwa na Marekani China tunaweza ugonjwa create a problem then solve the problem upige hela wasimaini ufanikiwe katika maisha lazima utam uje na kitu ambacho uweza uje na kitu ambacho kitakuwa ni, 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 ni suluhishi katika jamii na kuzunguka au utengeneze tatizo pasipo watu kujua alafu utengeneze solution alafu upige upige hela upige chambi chambi covid 19 utaenda wao wenyewe wasiongo tutia chanjo baadaye mambo mengi lockdown hakuna kipindi ambacho matajiri wakubwa duniani walitajirika kama kipindi cha covid 19 kipindi cha covid 19 matajiri wote duniani utajiri wao uliongezeka zaidi maski mwenyewe alipiga bilioni 24 peke yake kipindi cha covid 19 create a problem then solve it utapiga hela tengeneza tatizo afu baadaye kae chini litafutie suluhisho ilo tatizo utapiga hela it was created by the by the poor stolen by the rich it was created by the poor then it was stolen by the rich utapiga hela wahuthi wamepata sababu wanazamisha meli na juzi wamekata wamekata zile pipe zile pipe wamezikata zile pipe ambazo zinafanya za mawasiliano zinazopita chini ya bahari walitishia kuzikata ila juzi wamezikata ila wajathibitisha kwamba wao ndo wamezikata so azima la internet la mawasiliano limekuwa ni gumu kidogo duniani kwenye jambo lolote kuna sababu sababu wa uthi ambao wanaitumia ni kwamba wanafanya vile kuzamisha meli katika ukanda wa bahari nyekundu kuteka meli kufanyaje na sasa hivi wanataka meli zote zinazopita pale zikaguliwe na meli zote zitakazopita pale katika ukanda wa bahari nyekundu lazima zilipe pesa pesa sababu kubwa wanasema wao ni kufanyaje ni kuidhibiti Israeli iache ushetani iache huni iache utapeli lakini miaudi baina yote hayo wauthi kuzamisha meli kumiliki ukanda bali nyekundu kusumbua kushambulia Israeli kufanyaje mambo yote hayo miaudi yuko pale pale miaudi anakuambia amani amani kama mbinguni lakini amani hiyo iko mbinguni peke yake maeneo mengine amani hiyo hakuna ni kimbembe mgolombembe ndama ajali mwenda wameamua kukubaliana kutokukubaliana katika ya kwao wameona njia pekee ni wao kumalizana kumalizana sasa sasa vita vinaendelea mashiriki ya kati Yahudi wa michongo michongo Benjamin Netanyahu amesema hatuwezi kurudi nyuma hatuwezi kuondoa vikosi vyetu hata siku moja tukirudi nyuma tukiondoa vikosi vyetu manake ni kwamba tumeshindwa vita hatuwezi kufanya hivyo mbali na pressure kubwa kutoka duniani Marekani wapi 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 pressure kubwa dhidi ya Israeli ili Israeli waache wanachokifanya lakini liwaambia Myahudi akili kumkichwa ukisikia mashetani ni wale sasa wakisema hivi hivi wakisema hivi hivi 
kwanza wayahudi wanajiona kwamba wao ni bora kuliko watu wengine cha kwanza wao ni bora kuliko watu wengine na wayahudi wao wanajiona kwamba wao ndio waanzilishi wa mambo mengi duniani wao ndio waanzilishi cha pili lakini pia vile vile hawafanyi na hawawezi kumsikiliza mtu yoyote yule duniani yani kwamba eti mtu aje waambie wayahudi cha kufanya hapana wao wanafanya vile wao wanavyoona inafaa watu wamechoka kuishi watu wamechoka kuishi ila vita ni ajenda yeah. wauthi wamepata ajenda lakini je wauthi wanavoteka meli wanavozamisha meli wanavopiga meli unafikiri Yemen itakuwa salama unafikiri wazungu watakubali kuachia wauthi rafiki wazungu watawaelewa wauthi hawezi kuelewa ni kipigo cha mbwa koko ni kipigo cha mbwa koko hawezi kubali they must pay the price in every action there is an echo and the opposite reaction what comes around always goes around in every action there is an echo and opposite reaction what comes around always what go, what comes around always goes around lakini ukifuata the principle ya the law of cause and effect cause and effect ndivyo jinsi ilivyo wahuthi hawezi kubaki salama yemeni hawezi kubaki salama wazungu hawataweza kukubali hata siku moja ndio maana wameamua sasa kuishambulia yemeni kuasa kama wahuthi kwa lengo lililopo sasa hivi ni kuwafuta wahuthi ni kuwafuta Hamas ni kuwafuta Hezbollah Hezbollah wahuthi Hamas hawa wote sasa hivi target kubwa hawa sasa hivi ndio tishio la dunia target kubwa ni kuwafuta hawa ndio lengo lililopo na wafutaji ukiwafuta basi pia fahamu pia na pia unaweza kufutwa kuna kufutana ila atakayezidi kete basi ndio huyo ndio huyo basi ndama jali mwenda ama ingwata jali mwenda kupata vitabu vya mpoki buya kamina mwanda gasha e, kuna vitabu vitatu nyakati ngumu kwa viongozi wa Afrika e, Afrika chimbuko la ustaarabu duniani e, kuna kitabu kinaitwa mfumo wa kibabylon na maisha magumu kwa wanadamu kuna kitabu pia kinaitwa kinakuja kusema kabla mwa Afrika ajapoteza mwelekeo kabla mwafrika ajapoteza mwelekeo na kujiunga pia kwenye kundi la wababe wa kivita na historia ya dunia utapiga 0762 15 55 25 0762 15 55 25 ni mimi mpoki buya kamina mwandagasa mwalimu wa wachambuzi ama mchambuzi mkuu asante sana